。我是民国九三年三月一号进来长青的，所以到今天九九应该六年了，六年多的时间。我进来的时候其实非常压抑。那跟我自己就是想象的围棋教室的那种规模跟教学的方式，跟我想象是有很大的一个落差。可我进来的时候其实也是兴奋的，就因为我小时候就是都是在棋社跟叔叔伯伯下棋，其实难免小时候会做一个梦啊，就很希望有一天我能够啊去一个环境里面，全部都是小朋友，跟我年纪差不多的人可以一起下棋，一起聊天，一起玩。那我来到这个环境的时候，的第一个感觉就是，哇，这就是我小时候梦想的那个环境嘛。而且它同时不严肃，因为我本来会很担心，我这个人没有办法很拘谨的。我很担心，就是这环境会不会因为是教孩子学围棋，所以就让孩子下棋的时候，哇，那个挺胸啊，就做的要求是规矩，是要求非常严格，让孩子那个笑容，因为学了围棋就越来越少。因为学了围棋，就好像有点世故跟老成，就不像一个孩子，那不是我喜欢的。可是我进来之后，我发现，呃，长青的里面就是会让孩子是开心的，所以我进来之后很满意。就小朋友笑容很多，然后下棋的斗志啊、兴致啊，非常非常的高，所以让我每天都很期待那个上班。嗯，但是落收入落差很大。收入差挺大的，因为我本来不知道，<笑>我不知道那个大卫老师的薪水是多少。我是一直来上班的第一天了，郑老师跟我讲说：“嗯，那你知道你的薪水吗？”我说：“我不知道。”我才知道我的薪水是两万块七七嘛。对，就民国九十三年。啊，以前呢，二十万。我们韩季奖金，我每个月平均有大概二十万左右，二十多，二十多年。我那时候在。中校院的对面那个延吉街啊，租了一个房子，我的房租租金是三万两千块嘛，四十八平。就我来上上班很好啦，很近，还用走路的。可是我的薪水是不够我付房租的，<笑><笑>所以落差是非常非常大的。嗯、我觉得生活品质是提升了，对，反而因此而提升了。就我以前就是物质享受是下降了啦，好，就我可能没有办法租那么好的房子。我没有办法用那么好的东西，可是我的，我觉得我的生活品质、精神层面里面，我的提升是提升的。我每天睁开眼睛是快乐的嘛，我的生活是有目标的嘛，工作是有动力的嘛。那以前在扎打的时候是睁开眼睛是赶快开完会就要回去了嘛，我的目标还是在维持嘛。其实对于工作的那个动力其实是没有那么高的，而且对于人生的整个蓝图规划不是那么清楚。以前做业务就是每个月归零，其实也会有一些担心，就我不知道我的努力到底要到哪一天才能够停止，然后我的终极目标到底是要做什么，其实自己也没有太大的思考，反而来了维来做维系老师之后，自己的目标跟志向，我觉得是变得清楚的，所以每天的生活是充满了明确性的嘛，那种感觉很踏实，嗯，是幸福。而且你在未来有一个，还有一个可期待性嘛，就是说我的薪水会随着我的努力而不断的增加嘛。我自己想要达到什么样的水准，我是有一个努力的空间。因为长期其实给所有的老师这个空间是蛮大的，就是在照顾员工那个方面，我觉得是做得非常非常的好的。那而且也让所有的老师会以为其为一个职业，甚至于你以后真的有。成就你发展的很好，你也可以有内部创业的机会啊！我觉得对于整个人生的规划会是很清楚的、啊，他会帮你有一个很清楚的蓝图给你，我是很满意这个。所以你当围棋老师的这个过程当中，从来没有遇到过什么样的挫折或者是难关？比如说有些老师就是父母反对啊，好，或者是然后起立起不浪啊。挫折应该一天到晚都有。可以举两个例子。呃，我觉得挫折，呃。我刚来的时候，我们都是助教，都是在一厅嘛，就带小朋友下棋。那带小朋友下棋之外，还要管理那个下棋环境的秩序。那我印象很深刻，就有一次我就跟一个小朋友说
，你下棋的时候应该坐好啊，不应该丢棋子啊。”就那小朋友马上转头抬头对着我说：“你不过是这里的服务人员，你管我这么多干嘛？”我觉得那个挫折感也是会有的吧。可是挫折来的时候就很像我们下棋啊，就我下棋也会有挫折嘛，在一盘棋的过程当中就有挫折啦、啊，或我输的时候也会有挫折。可是怎么坚持下去，就是你背后一个更大的动力嘛。所以我觉得那个挫折是每天都有的啦，甚至于每一个小段时间都会发生。可那个挫折感来得很快，去的也很快，因为我们有一个更大的动力在那边嘛，就喜欢围棋嘛，啊，喜欢这样的一个环境，然后把那个当做一份事业。所以挫折我觉得是对于我们来说是还好啦，就每天都会有。可是很快都会过去，因为有一个更大的动力。你有没有小孩子皮到你觉得很受不了的时候？有有些人不耐烦吗？对，不是，就是很多人是爱围棋是没有错，可是你叫他转到教围棋，那是另外一回事。因为他因为当围棋老师一个专业，不是只是说我只要围棋很厉害就 OK， 对不对？他还有另外一个很多的特质，你可不可以讲讲看？这个，等一下，好，请说。他还是很皮，有时候不耐烦。我觉得应该所有的围棋老师都会有一个有这样子的一个情绪啦。毕竟我们都是人嘛。那可是对于说这个状况哦，嗯，我觉得还是要喜欢小孩子啦。你如果说你本身哈、哦、不喜欢孩子，我觉得你要说你能够给他多大的包容心跟耐心，我觉得。久了哈，你还是会工作疲乏。那可是不是每个人天生都喜欢孩子啊？我觉得孩子有一个方法，我自己啊，那也是上老师教我的一个方法。我觉得有一个方法是可以去喜欢孩子的，去让你感受到这个孩子的好处，就是你努力的去找寻他的优点在什么地方。当你从他身上不断的挖掘出他的优点、他的好处的时候，你会发现你越来越喜欢。可是，如果换一个角度，就我把自己当成一个老师，我要教好这样的一个孩子，很多人会有一个偏差的想法，就是那我要找他的缺点嘛，因为我要帮他导正他的缺点，我才符合一个老师的标准嘛。可在这个过程当中，我觉得他会恶性循环，就你不断找他缺点，然后你会越来越讨厌这个孩子，对他越来越没有耐心，越来越对他越来越没有包容力，那孩子也会反抗你啊，你们就慢慢就变成一种对立的状况嘛。那如果你是每天充满了仇恨对立，这个环境我相信谁也受不了吧。所以有些人还真的因为两三年过去了，他没有办法，没有办法调整过来，他真的失去了那个耐心跟当时的那个热热情，所以离开的这种例子也是有。我觉得还是一个心态的调整跟角度的切入。但这个是需要努力练习的，不是有办法说一开始马上就、哦、要练习。可是看到小孩，可是他也像一个开关呢、欸。就你一开启了，它就启动，就变成一个正向循环。就你愿不愿意而已。我如果每天都找孩子的优点，那我就越来越喜欢他。相对的孩子也越来越喜欢我。那他很喜欢我。当他发生问题的时候，我跟他有沟通的模式，他会愿意听。那我何来的那个不耐烦跟很大的挫折呢？反而我得到的是满满的肯定嘛。就像我们老师是需要被肯定的，我很需要孩子来肯定我。我跟他讲话，他愿意听，所以他肯定了我，让我有很大的动力去继续教导他正确的事情。那我不断的肯定他，也让他有很大的动力面对他在棋盘上面的挫折啊，或面对他自身的缺点啊。有时候我们自己大人在面对缺点的时候，或对方或是有人好心来跟我讲我的缺点，甚至我的父母，我们也受不了哎、欸，我们都受不了了，那何况是孩子呢？所以我觉得，如果说用。刚刚的那个角度切入，它会是一个很良性的循环。那那个状况，我觉得就不太需要练习了，因为你就舒服了嘛。哦，就是那是一个角度的切入点嘛。嗯。那一开始是需要练习的，就我怎么找人家优点是需要练习的。嗯。找缺点是不用练习的嘛？我们人很厉害，对不对？找人家缺点，哇，每个人都很厉害。找优点，我觉得不是我们的习惯，所以要练习。